திரு அமரசேகரன் சிக்னல் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இன்னும் இருக்கிறதா இல்ல வந்து அதிகாரப்பூர்வமா வேற ஏதாவது அறிவிப்புகளுக்காக இஸ்ரோ தயாராகி வருகிறதா இனிமேல் சிக்னல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை கிடையாது ஏனென்றால் இது நடந்த அந்த அந்த கருவு அந்த கிராஃப பார்த்தா அது நிச்சயம் கிராஷ் லேண்டிங் ஆயிருக்கணும் தான் தோணுது அது ஏன் அப்படின்னா அந்த மோட்டருல ஒன்னு ஒரு மோட்டர் ஃபயர் ஆகி இன்னொரு மோட்டர் ஃபயர் ஆகி பார்ஷியலா ஃபயர் பண்ற அந்த மாதிரியும் தெரியல எல்லாமே ஒழுங்கா ஃபயர் ஆகிட்டு இருந்த வேலையில இந்த கிராஃப பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் உள்ள கூடி வளையுது ஆக்சுவலா அந்த கிராஃப் ஏன் இப்படி இந்த இவரோட சந்திராயன் லேண்டரோட பார்த்து எப்படி எதனால அப்படி பேரபோலிக் ஷேப்ல வருது அப்படின்னா வேகமா ஃபயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த விசை கொடுத்துட்டு இருக்கிற நாலு ராக்கெட்டுகளையும் பிரேக் போடுறோம் இப்ப பிரேக் போடும் போது அதிக பிரேக் போட்டா இந்த கருவு உள்ள கூடி வந்துடும் இப்ப நடந்தது மாதிரி பிரேக் பவர் அதாவது இந்த ரெட்ரோ ராக்கெட்டுகளுடைய ட்ரஸ்ட் அதோட உந்து விசை சரியா இல்ல அப்படின்னா அது மேற்கொண்டு நேர போயிடும் அதாவது அந்த வலது பக்கம் தாண்டி இந்த கருவையும் தாண்டி வெளியே போயிடும் ஆனா இப்ப நடந்திருக்கிறது இடது பக்கம் வருதுன்னு பார்த்தா அதிக பிரேக் போட்டிருக்கு இந்த நாலு பிரஸ்டர்ஸும் இப்ப அதிக பிரேக் போடுறது இதனால நடக்கும் அப்படின்னா இங்கதான் நம்ம வந்து இந்த சந்திரன் நிலப்பரப்புல உள்ள தட்ப வெப்ப நிலைகள் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அங்க சாதாரணமா பிளஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் எல்லாம் போகும்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் பரப்புல இருக்கும் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் பக்கத்துல வர்றதுனால அதோட ரேடியேஷன் பாதிப்பு அதாவது நிலவில் சூரியன் வெளிச்சம் பட்டு உள்ள ரேடியேஷன் பேக் டு தேட்டலைட் அந்த பாதிப்பு இருக்கும் அது அறுபது ஐம்பது அறுபது டிகிரி வரைக்கும் அது ஹீட் பண்ணலாம் ஹீட் பண்ணும் போது இந்த நாலு பிரஸ்டர்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் கருவிகள் மிக நுட்பமான கருவிகள் இதனால் பாதிக்கப்படலாம் ஆனால் நான் என்னுடைய கருத்தியாக சொல்றேன் ஏனென்றால் இதெல்லாம் ஐஎஸ்ஆர்ஓ விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அதற்கு எதிர்வினையாக ஏதாவது சேஃப்டி மெக்கானிசம் செய்திருப்பார்கள் ஆனால் என்னுடைய இது நடந்ததை பார்க்கும் போது கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஏதோ ஒரு கருவி கோளாறானதுனால இது அதுதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஆக்சுவலா இந்த திரஸ்டருக்கு இத எப்படி எந்த எந்த நிலையில எந்த கிலோமீட்டர்ல எவ்வளவு பெண்ட் ஆகணுங்கிறத கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் டிசைட் ஆகுது அது அதுக்கு இன்புட் என்னன்னா அந்த லேண்டரோட பொசிஷன் அந்த தற்கால பொசிஷன் எங்க இருக்கு அதோட வெலாசிட்டி இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு அது முடிவு பண்ணுது எந்த டைரக்ஷன்ல திருப்பணும் எவ்வளவு ட்ரஸ்ட் வேணும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல சந்திர பரப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டிசைட் பண்ணும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துல ஏதாவது ஆயிருந்தால் இந்த தெர்மல் ப்ராப்ளத்தினால ஏதாவது ஆயிருந்தால் சாதாரணமா இந்த மாதிரி இந்த நாலு டாட்லபிள் இன்ஜின்ல நாலு இன்ஜின்ல ஒரு ஃபுளோ கண்ட்ரோல் வால்ஸ் இருக்கு அதாவது மோட்டர் ஆப்ரேட்டர் ஃபுளோ கண்ட்ரோல் வால்ஸ் செர்வோ வால்ஸ் மாதிரி இதுகளுக்கு இது வந்து எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்புட் தான் இதுக்கு வருது இந்த மாதிரி ஏதாவது கோளாறு ஏற்பட்டால் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துல சில சமயங்கள்ல அதுல ஃபுளோ கண்ட்ரோல் வால்ஸ் மேக்சிமம் பொசிஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஃப்டியா கொண்டு போகிற ஒரு ஒரு பிராக்டிஸ் உண்டு சில சிஸ்டம்ஸ்ல இது இந்த சந்திராயன் டூல எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி நடந்திருந்தால் இது இந்த நாலு ஃபுளோ கண்ட்ரோல் வாலும் அதனுடைய மேக்சிமம் ஓப்பனிங் பொசிஷன் அதாவது புல் திறந்த பொசிஷன்ல போய் நின்றுக்கும் நின்றுந்தா அதிக த்ரஸ்ட் வந்திருக்கும் குறையும் <laughs> அப்படி 
ஒரு 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 பொசிஷன் வரத வர முடியாது அதனால இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஆன் போர்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணி அந்த பிப்டி நியூட்டன் திருஸ்டர் ராக்கெட் கண்ட்ரோல் ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு எல்லாம் அதை கரெக்ட் பண்ண பார்த்துருக்கோம் அதுவும் ஆனா இது வந்து இந்த போர்ஸ் ரொம்ப அதிகங்கிறதுனால இந்த டில்டிங் போர்ஸ் ரொம்ப பிரேக்கிங் போர்ஸ் அதிகங்கிறதுனால அதனால முடியல அதனால கண்ட்ரோல் போர் சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆகி இந்த ராக்கெட் வந்து ஃபுல் போர்ஸ்ல கண்ட்ரோல் நான் சொல்றது இந்த பிப்டி நியூட்டன் திரஸ்ட் ராக்கெட்டுகளும் ஃபுல் போர்ஸ்ல இயங்கியும் அதனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியவில்லை அதனாலதான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரெகுலர் ஒழுங்கான சீரான பாதையை விட்டு விலகி இடது பக்கமாக விலகி நேராக சந்திரனில் விழுந்திருக்க வேண்டும் அது ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங் என்பதுதான் எனது கருத்து இதன் இது மூல காரணம் இட் சுட் பி பெருமல் அதாவது ரேடியேஷன் ஃப்ரம் த மூன் சர்ஃபஸ் அதுல இருந்து வர்ற ரேடியே இது காரணம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல உதாரணம் காமிக்க முடியும் நம்ம நம்முடைய ஓன் சந்திராயன் ஒன் ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நூறு கிலோமீட்டர் இது ஆர்ப் இது ஆர்பிட்டர் விட்டோம் விட்டு ஒரு 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 வாரம் ரெண்டு வாரம் கழிஞ்சு பிரச்சனைகள் வந்தது நம்ம சந்திராயன் ஒன்னுல அப்ப பார்த்தப்ப உள்ள பல கருவிகள்ல டெம்பரேச்சர் ஐம்பது டிகிரிக்கு மேல போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப சில கருவிகள் சென்சிட்டிவ் ஐம்பது டிகிரிக்கு ஒர்க் பண்ணாது அப்ப அது ஒர்க் செயலை நிறுத்தின உடனே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு உடனே அவங்க சாதுரியமா அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இரண்டு மூன்று கருவிகள் அதாவது பவர் அப்சார்பிங் பவர் எக்ஸ்பெண்டிங் பவர் கொடுக்கற அதாவது ஹீட்டிங் பண்ற கருவிகளை நிறுத்தி வச்சோம் சட் ஆஃப் பண்ணி வச்சோம் வச்சோம்னா அது அதனால இந்த பவர் அதாவது ஹீட் பண்ற பவர் குறைஞ்சி அதோட ஓவரால் பெருமல் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப வெற்றிகரமா நடந்து பழையபடி இருபது முப்பது டிகிரிக்கு சேட்டலைட்டை நம்ம சந்திராயன் ஒண்ணு கொண்டு வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டரோட பங்கன் நன்றா நல்லா இருந்தது அது போலதான் சைனாவோட மூணாவது சந்திராயன் அதாவது அவங்க பேரு சாங் த்ரீ அப்படிம்பாங்க சாங் த்ரீ அவங்க இதுல இதே மாதிரி தான் ஒரு ரோவர் லேண்டர் விட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டிசம்பர்ல அதுல என்ன நடந்ததுன்னா கீழே லேண்டர் ஸ்மூத்தா அந்த லேண்டர் இறங்குற பார்த்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா இறங்கிருச்சு சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆயிருச்சு ரோபரும் வெளியே வந்துருச்சு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு நாள் தான் பங்கன் ஆயிருக்கும் ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அங்கேயும் பிரச்சனை வந்தது என்னன்னு பார்த்தா விஞ்ஞானிகள் சீன விஞ்ஞானிகள் பார்த்தப்ப அந்த லேண்டர் ரோவர் உள்ள நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் வர பதிவாயிருக்கு அப்ப இது தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கு என்னென்னவோ அவங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க ஆனா ஒண்ணுமே முடியல அதை அதை நகர்த்தவே முடியல அதை அப்படியே நின்றுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த லேண்டர் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சாங் த்ரீல இதை பார்த்து அவங்க சாங் போர் அடுத்த போர்த் இதுல வந்து அதை வேண்டிய கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தி விட்டப்ப சாங் போர் வெற்றிகரமாக ரோவர் லேண்டர் எல்லாமே நல்ல ஆரோக்கியமா இருந்து வெற்றிகரமா ப்ராஜெக்ட் முடிந்தது அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இது வந்து மூல காரணம் இதுவாக இருக்கலாம் அதாவது ரேடியேஷன் அதாவது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இன்சைட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல வந்துடும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு நம்ம சந்திராயன் ஒண்ணுல நூறு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருந்துமே இந்த தெர்மல் பிரச்சனை நமக்கு வந்திருக்கு அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்னு வரும்போது மிகவும் இது அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அதற்கு பிரதி ஆக்ஷன் ஏதாவது பண்ணி டிசைன் ஆக்ஷன் ஏதாவது செஞ்சிருப்பாங்க அப்ரோச் ஏதாவது பண்ணி அது பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு வெளி இந்த பார்வை இத்தனை இந்த கருவு கிராஃப் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இதுதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து திரு அமரசேகரன் நம்முடைய இந்த ப்ராஜெக்டுடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது இந்த அப்பல்லோ லெவலோட ஒப்பிடுறப்போ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பார்வை வைக்கிறாங்க சோ இந்த தோல்வியும் கூட சீக்கிரமா எழுந்து உடனே வந்துவிடக்கூடிய மாதிரியான தோல்வியா இல்ல அடுத்தடுத்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தோல்வி அப்படின்றப்போ அடுத்த ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகுமா இந்த காஸ்ட் வைஸா வந்து இன்னும் அதை மேம்படுத்துவாங்களா எப்படி சார் அது இது உடனே இதனால ஒரு வேற ஒரு டிலே ஒண்ணு வராது ஏன்னா இந்த என்ன நடந்தது என்பதை இந்த தரவுகளை கிடைத்தவுடன் ஆலோசித்து உடனே இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இதற்கு முன்பு தோல்விக்கு கழிந்து எழுந்து வந்தது போல எக்ஸாக்டா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு உடனே வந்துருவாங்க அதனால கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணி உடனே அதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஆனா இப்ப நமக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற இந்த சந்திரயான் சேட்டலைட் வந்து 
ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருந்தது நம்மகிட்ட அது வந்து அதுவே தயாரிக்க நமக்கு இத்தனை வருடங்கள் ஆயிற்று இப்ப இது வந்து இதே மாதிரி ஒரு சந்திரயான் டூ போல ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராப்ட் உண்டாக்கணும்னா அது அவ்வளவு செலவு செலவு செலவை பற்றி நான் சொல்லவில்லை டைம் எலிமெண்ட் இருக்கு இந்த டைம் டிலே நிச்சயம் வரத்தை செய்யும் ஆனா மற்றுள்ள நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப எல்லாமே நம்ம செலவுகள் எல்லாமே சுருக்கி நம்ம வந்து எல்லாமே அதாவது நம்ம நாட்டுல உண்டாக்குன பொருள்களை வச்சே நம்ம செய்யறதுனால அந்த இம்போர்ட் கண்டென்ட் குறைக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல ஒரு சேவிங்ஸ் கிடைக்குது அதனாலதான் நம்முடைய பட்ஜெட் வந்து எப்பயுமே மற்ற கண்ட்ரிகளுடைய பட்ஜெட்களோட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆனா இது தவறு எங்கு நடந்தது என்பதை உடனே கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் ஆனால் ஒன் மோர் சந்திராயன் டூ சேட்டலைட் தயாரிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய டைம் வந்து இப்ப மற்ற கண்ட்ரிகள் மாதிரி அடுத்த சந்திராயன் த்ரீ போர் எல்லாமே இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு இது ப்ரொடக்ஷன்ல செஞ்சிருந்தோம்னா இது உடனே நம்ம வித்தின் ஒரு அனதர் மூணு நாலு மாசத்துக்குள்ள எழுதிடலாம் ஆனா நம்ம அப்படி செய்யல சந்திராயன் டூனா அந்த ஒரு சேட்டலைட் மேபி அதுல வந்து உள்ள சின்ன காம்போனன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பேர்ஸ் இருக்கும் மற்றபடி அதுல உள்ள எல்லா என்ஜின்ஸ் பேலோட்ஸ் காம்போ எல்லாமே ஒன் பை ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் அப்படி இருந்திருந்தால் உடனே நம்ம எழுந்து வந்திருக்கலாம் ஆனா அது திட்டத்தில் இல்ல சந்திராயன் டூ போல இன்னொரு ஒன் மோர் சந்திராயன் டூ நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ல இல்ல அதனால அந்த டைம் எலிமெண்ட் இருக்கு அது கொஞ்சம் டிலே ஆகத்து செய்யும் இல்லைங்களா வேற நாடுகள் வாங்க தேவையில்லை அப்படின்றப்போ அரசும் வந்து பணம் தயாருவதற்கு ஏற்கனவே பணம் கொடுத்துருக்கு நாங்க கூட நிற்போம்னு அரசு பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு சோ இன்னும் வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்து மேபி ஒரு ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகள்ல இந்த மாதிரி ஏழு எட்டு வருஷம் இல்லாம ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகள்ல இதை வந்து மீண்டும் ஏவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் நமக்கு வந்து பல லான்ச் வெஹிக்கிள்ஸ் ராக்கெட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வந்தப்ப உடனே அத வந்து அதுக்குள்ள கமிட்டிகளை நிறுவி அது என்ன கணிதுன்னு கண்டுபிடிச்சு உடனே அத அதுக்கு தனி டீம் போட்டு டைகர் டீம்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ள ஹார்ட்வேர்ஸ் உண்டாக்கி அதெல்லாம் செய்யலாம் அதை வந்து ஸ்பெஷலா கவனிச்சு ஃபண்டும் கொடுத்து செய்தால் வித் இன் ஒன் டூ இயர்ஸ்ல நம்ம டெபினட்டா அனதர் சந்திராயன் டூ நமக்கு வடிவமைத்து கட்டமைத்து கொண்டு வர வாய்ப்பு உண்டு